很简单的介绍一下这七周的课程当中会怎么进行。OK， 我首先很快先问一下同学，呃，过去当学生的时候，或现在可能还是学生的，你都怎么样记单词？碰到单词的时候，对对对，因为我曾经死背过，死背有没有背一下就很快就忘记了，会不会记得久 ？OK， 还有没有更好的方法？有没有阅读英文的习惯？如果你今天回答的答案是没有，我一点都不惊讶，没有关系。可是从今天开始，我会呃给你就分享一些我自己的方法哦，可以怎么样？嗯、呃，不是说短时间内提升哦，短时间内提升，我觉得是天方夜谭。应该是说你给自己一个目标，假设我今天半年，然后我可以从每天十分钟开始，我就阅读一个。其实有好多好多的东西，你不用花钱的，每天十分钟就好哦。然后你嗯。呃一个礼拜之后，你发现，哎，我好像觉得每天十分钟有点不够了，那再加五分钟，慢慢渐进式的。因为你如果一开始雄心壮志说，我一天呃一个礼拜一天要给自己三十分钟，你做不久，你会觉得每天回家都累死了。我可能只想看韩剧，我不想看英文，然后呢，就会不想去花那三十分钟的时间。可是十分钟很少，你一定做得到。所以从十分钟开始。养成一个阅读英文的习惯哦。我在课堂上就是有时有空的时候，我就会分享你可以读哪一些东西，你有哪一些网站可以去，嗯，灵活的运用这一些讯息，都不用花钱的。OK， 那我们先来看一下，呃，过呃，课程的内容哦。我们会分七个单元，每一个单元都有主题。所以同学，你看我今天的主题叫做 finance， 然后啊，讲义的部分啊，你可以很快翻一下，你会看到好像有一个 paragraph 短文的形式，没有，第一个像 banking， 它还是跟 finance 有关，然跟银行相关的业务，还有呢，第二个段落是 investment， 在讲投资，最后一个部分呢，我们要看到的是 property， 我们讲呃。财产、房地产等等等，这一些小小的主题、次要的主题，都跟这一课的 topic 有关系。Finance， 为什么要给你段落的形式啊？就像同学说，以前啊，我们念书的时候都是这种形式，有没有？第一个单词叫做 account， 然后配音标。然后呢，你的讲义上有音标哦，然后就给你一个中文，甚至连例句都没有，就来第二个字，也是 A 开头的哦 ，A 什么什么什么的，然后就按照字母的顺序来给你一份，可能是一样跟这个主题叫做 finance 有关，你会这样会念，你可能会念哦，你就是开始背单词啊 ，the c o u s e 叫做 A C C O U N T， 然后它叫做账户名词，音标再给它看一看，然后就觉得我学到这个字了，这样子会对这个字有印象吗？你会知道怎么用这个字吗？应该是。而且很快就会忘记用，所以把它放到一个段落里面去，让你知道，在这样的情境里面，它会叫做这个意思。可是它可能转换到其他情境的时候，它就不会叫这个意思了。所以其实有情境、有例句，帮助你学习，它其实是比较有意义的。所以你会发现啊，呃，中文很少，因为我们用其他的方法，我们没有同学要从事翻译的工作吧？有没有人？上完课的时候，他可能要转行，他想去的做翻译。为什么我要这样问？因为做翻译的人，他才需要中英文是流畅的，他才需要有很多的中文，因为他要把英文这个里面翻译成中文，他有明确的中文。就像 account， 你要翻译不能写，嗯、呃，就是那个银行的户头嘛，这样谁知道这个中文难关，就是很口语的中文，所以你必须要有一个很明确的中文，才可以做翻译的工作。所以，如果我们都没有要做翻译的话，中文重不重要？完全不重要。你只要看到它，尤其是要考试的同学，如果你看到这个字，你知道它的意思就好，因为考官绝对不会问你这个中文意思是什么。就算你会这个中文的意思，可能对你去解解题也不会有很多的帮助。所以，中文没有很重要。我们有好多东西可以用来，除了中文以外的东西，你还有同义字、反义字，你可以去辅助它。OK， 所以我要来介绍一下哦。呃，同义字和反义字它的重要性了。我觉得我先播两支影片给你看，它是英文的。那第一次你就看哦，我会讲解里面的内容。那我想哦，不需要讲解，你大概可以知道他在说什么。好，第一支影片我要先介绍啊，它叫做呃字首和字尾。OK， 同学，字首是这个字叫做 prefix， 然后字尾叫做 suffix。嗯、呃，我们先。看完影片之后，再来问一下同学，你从影片的那个呃那个过程当中，你是不是可以大概猜到什么叫做 prefix， 什么叫做 suffix， 然后它有什么样的功能 ？OK， 好，我们先看影片哈，它很短。
Hello, my name's Amelia. In this video, we will look at how to take words you already know and make them into new words. All you have to do is add a few letters before the word. These are called prefixes. Or add a few letters after a word. These are known as suffixes. Here's an example. Place. Replace. Replacement. Be careful. You can't do this with all vocabulary, but you can have fun experimenting to see which ones work and which ones don't. Let's look at prefixes first. We all know the word do. Did you know that you can redo something? And if you're not happy with it, you can undo it too. What does the prefix re mean here? That's right. Re means again. So if you redo something, you do it again. And what about un in undo? Un is an opposite. So if you undo something, you reverse what you have done. Here's another prefix. What does it mean? Disagree. Dislike. Disallow. Disappear. Dis also means not or reversal. Now let's look at some suffixes. Happy is an adjective. How can we make it into a noun? Simple. Just add the suffix ness. Happy plus ness equals happiness. Here are two more adjectives to express feelings. Sad and tired. To make the noun, you just add the same suffix. Have a look. Sad plus ness equals sadness. Tired plus ness equals tiredness. There are a few more prefixes and suffixes that go with a range of words. Learning which ones to use and with which words may seem hard at first, but with time, you'll learn to hear what sounds right. Prefixes and suffixes are everywhere. Next time you're reading or listening to English, start noticing which beginnings and endings are being used. Make a note of them, and more importantly, use them. It's the only way to remember them. We hope you found this video helpful, and we look forward to your return. Thanks for watching.
刚刚有听到他说 sad， 同学 sad 叫什么词？啊、嗯、，sad 形容词，原本的 sad 叫做形容词。如果我今天要把这个字啊变成名词的话，我要怎么去改变一个字的词性？就在这个字的尾巴加。字尾进去，所以字尾的功能只有改变词性。然后这个形容词怎么变成名词呢？它刚好配呢。这个在课程当中我都会帮你整理在最后，告诉你有哪一些字首可以用，哪一些字尾帮助你改变一个字的词性哦。动词字尾、名词字尾，还有形容词字尾。所以这个形容词字尾一加上去之后呢 ，sadness 就会变成名词。好，所以字首的功能叫造新字哦，然后字尾的功能只是改变一个字的词性。OK， 所以同学每一个字都一定有字首可以用，都一定会有尾巴可以改变词性吗？不是的，并不是每一个字都是这样子的，只是说有时候啊，你想要嗯，把一个形容词或一个动词或一个名词换成另外的词性，在英文字里面，它刚好没有呃、嗯、一个名词的形式的时候，我就选择加词尾上去改变它的词性。OK， 所以你刚刚看 prefix and suffix。还有课程当中我会整理 root， 我们叫字根，所以你有听过哦，字首、字根、and 字尾 ，OK， 字首叫造型字，字尾是改变字的词性，字根做什么用啊？字根其实是有意义的哈、哦，所以呃，字根的部分你先知道，因为我课程里面都会摆字根进去。其实这三种方式啊，都可以让你呃衍生出新的单词来，尤其是字根的部分 ，OK， 在。等一下，你就会看到我们进行那个课程内容的，你就会看到字根的部分。字根的部分，我会直接在讲义里面做整理，直接拿，因为其实字根很繁琐，字首和字尾的呃数量比较少，我可以在七周把它整理完哦。可是 root 的部分啊，很多很多很多，所以有兴趣啊，你慢慢的七周上完课之后，你发现我觉得字根好好玩哦，我很想要研究一下字根哦，你可以去房间的书局买。字根字首的书，我们外面就有了。所以有兴趣的话，等下中中间下课的时候，你也可以先去翻一下我们书柜上的书，就是字根的书，然后去了解一下字根是什么东西。等一下我们就会碰到了。好，所以第一种方法可以呃扩充你的单字量的方法，不是背很多的单字哦，你要有方法哦。比方说，你可以运用字首，因为它可以造新字出来。字尾其实没什么功用，它只能改变一个字的词性，所以字首很有用，字根也很有用，因为同一组字跟它呃同样的意思。其实它配上不同的字首，会产生出新的字来。这是课程当中我会帮你整理的第一个部分。OK， 就是第一个方法哦，用这三种形式扩充你的字汇量哦。还有啊，同学，当你学到一个字，比方说啊，呃，我学会了 agree， 还有 disagree， 我都先知道它叫做动词，我都先知道它的意思叫什么，我也会念它。可是你要怎么样去记得它的用法，或正确使用这个字？怎么样可以正确使用一个字？那个字。因为你可以造造句，你用什么样的方法造句，确定你写出来的句是正确的。最好的方法就是常常呃阅读，常常阅读哦。阅读你可以学到什么？这个字啊，还喜欢跟哪一些介系词，或者是当它是一个名词或形容词的时候，它是不是有片语可以用？哦，所以这个字影片我要介绍一个叫做 collocations， 我们的中文叫它做字词搭配 collocations。中文翻译叫字词搭配，什么叫做字词搭配呢？你写好之后，我先播影片给你看，你就会知道说，哦，原来这个就是字词搭配。为什么要学字词搭配？因为你讲出来的话，外国人 （native speakers） 才会听得懂，不会自己乱乱乱创一个新的英文出来。OK， 好，所以这叫呃字词搭配。我们看第二支短片，介绍一下 collocations。Hello, my name is Jared. Today we're going to look at collocations. Many words just go together. There are no rules to explain why they just do. Let's have a look at a few now. Take the word make. You make a mistake, make progress, and make an effort. Or do. You do your best, do business, and do the cooking. Collocations are used everywhere. The words we're looking at now are a job. One of these words or phrases does not collocate with a job. Look for, apply for, get, catch. 
You can look for a job, apply for a job, and if you're lucky, you will get a job. But you can't catch a job. It just doesn't collocate. Here's the word money. Which one of these words does not collocate with money? Make, save, cash, time. You can make money, save money, and cash money at a bank. Many people say that time is money, but you can't time money. Collocations can help you broaden your range of vocabulary. Being aware of and using collocations will help you in all parts of the exams. Speaking, writing, reading, and even in the listening paper. Collocations are everywhere. You just need to look out for them. It isn't just when you're reading that you can focus on collocations. You can do it when you're watching television, especially if you have English subtitles to help you follow the audio. You can hear them in songs, on sports commentaries, announcements, and read them in signs or posters. When you learn a new word, as well as the meaning, pronunciation, and so on, don't forget to notice which words it goes together or collocates with. Thanks for watching.
就是会唱，因为其实，在歌曲里面，在台词里面，都有好多好多的 collocations， 就是你说出来的英文才会是正确的，你写出来，你要用到它的时候，它就会是正确的。所以这些其实都是很重要，这些在课堂上我都会帮你海外起来，这是你可以帮助自己扩充英文。单字量的方法，然后你又学到正确的用法，所以啊，从今天开始，我们只是在改变习惯，就是这样。以前我可能很习惯啊，只要碰到生字我就停下来，然后呢，我就去查它的发音，然后又看到发音哦，还有呢，再来就是中文了。然后查到中文跟发音之后，我觉得我会念，我也知道它名词，它的中文怎么样，很开心。今天学到一个字叫卡，丢掉，然后就继续念 B。好，然后一个礼拜之后，我们再回来看，因为我好像有点忘记 X 掉什么意思。或者是说我在别的情境里面，我可能看电影的时候，突然听到哦，看新闻英文的时候，我突然发现，哎，这个 account 怎么用在这个呃情境里面啊？它跟我学到的那个叫做账户的 account 好像不大一样哦。等一下你可以从例句里面看到其他的例子哦。所以同学从今天开始改变一个学习的方法，学习的习。